نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज के सेक्शन दस टा सेक्शन जे कटा पारि रसुल्ला सल्लाम आगमन एवं क्या मत उनार आगमन एवं क्या मत निकटवर्ती सामान्य गाचपाला क्या मत आगे तेतर सम्प्रदाय मुसलमान मध्य सूर्य अस्तगामी स्थान उदित हवा सूर्य अस्त जाए पश्चिमे पश्चिम थे सूर्य उठा क्यामतेमाम द्वित आगमन क्या मत आगे पर्वत स्थान च्युति घटे जगह सर जाए पर्वत विश्व आधिपत्य मूर्ख वंशर द्वारा मूर्ख मानुषरा वंश परस्पर वंश परस्पर तधिपत्य विस्तार कर उम्मते पार्टी संस्कृति उद्भव हम विपर्जय क्या आगे पार्टी संस्कृति बोलते पार्टी बुझा क्योंकि आगे छड़े उम्मतर मध्य मंद प्रबल हम विपर्जय देखा दीबीता क्या मत आगे विपर्जय देखा दीबे तो अपने एक प्रश्न कर टपिक टपिक एर मध्य को रद बदल देखते आदि से भविष्य बाणी टपिक एर मध्य को रद बदल वाले सलाम पर्वत स्थान चुति घटे घटे किर्वत के डिनाम दिए उड़िए देखे एक एक जगह उड़ानो हम आविष्कार तो चौदश बच्चर आगे तो कल्पन जितना आविष्कार फलित फलित शब्द जदिओंसमेंट फलित शब्द सबकि फलित है तब क्या मत आगे भविष्यवाणी जेगुल फलित अनेक बस अल्प कि अल्प बोलो ना अनेक आगे एलित है नहीं तो जेखने अनेक 
শত শত ভবিষ্যৎবাণী ফুলে গিয়েছে সেখানে তো আমরা ধরে নিতে পারি যে এগুলো ফুলে যাবে যেগুলো আর ফলে নাই এখনো আমি এবং কেমত প্রেরিত হয়েছে এই দুটোর দুটির মতো উনি দুটা আঙুল পাশাপাশি দেখান এই দুটোর মতো হ্যাঁ রাবি মানে বর্ণনাকারী বলেন এই সময় তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুল এই যে আসাদ পড়ি আমরা শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্য আঙ্গুল আঙ্গুলকে একত্রিত করেছিলেন একত্রিত এখন কেউ বলতে পারে বিশেষ করে যারা প্রমাণ করতে চায় যে ভবিষ্যৎবাণী ফলিত হয় না হাদিসে যে ভবিষ্যৎবাণী অনেক ফলিত হয় নাই যারা প্রমাণ করতে চায় তারা এই এটা এটা তুলে ধরে যে উনি মারা গেছে চোদ্দশো বছর আগে হ্যাঁ চোদ্দশো বছর পার হয়ে গেছে আর উনি দেখাচ্ছেন যে এই কেমত এবং আমি বা আমি এবং কেমত এই দুটো আঙ্গুলের মতো তো এটা তো উদ্ভট কথা এটা কি আসলে উদ্ভট কথাটা কি আসলে উদ্ভট আনমিউট করতে পারেন উত্তর দিতে চাইলে কথাটা কি আসলে উদ্ভট কথা তো ঠিক চোদ্দশো বছর পার হয়ে গিয়েছে উসালে সালাম সাড়ে নশো বছর বেঁচে ছিলেন উনাকে জিজ্ঞেস করা হয় মৃত্যুর সময় যে আপনি এতদিন বাঁচলেন আপনার কাছে কেমন লাগছে উনি কি উত্তর দেন এটা আমি কয়েকবার বলেছি দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা হ্যাঁ উনি বলেছিলেন যে আমি এই দরজা আমি এই দরজা দিয়ে ঢুকলাম এবং আরেকটা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম রাইট রাইট আমি এক দরজা দিয়ে ঢুকলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এক দরজা দিয়ে একটা রুমের একটা রুমের এক দরজা দিয়ে ঢুকলাম আরেক দরজা দিয়ে বাড়ি হয়ে যাচ্ছি সাড়ে নশো বছর পার এখন কেউ যদি চোদ্দশো বছর আগে জন্মাবার পরে আজ পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতো এবং আজকে যদি মারা যেত আজকে যদি মারা যেত তো তাহলে তার কাছে কিরকম মনে হতো আচ্ছা হয়তো কেমত না আজকে তো হবে না কেমত আরো চোদ্দশো বছর পরে যদি হয় আল্লাহ জানে এটা আমার মনে হয় না যে এতদিন এতদিন ধরে টিকে থাকবে তো যাই হোক আরো কিছুদিন পরে কেমত হতো এবং সেই লোক কেমত পর্যন্ত বেঁচে থাকতো তার কাছে কি মনে হতো তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো যে আপনি দু হাজার বছর বেঁচে থাকলেন আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে যে কি বলতো একই কথা বলতো কিন্তু একই কথা বলতো সত্তর বছর বাঁচা আশি বছর বাঁচা হাজার বছর বাঁচা দু হাজার বছর বাঁচা মনে হবে মৃত্যুর সময় আমি কালকে আসলাম আজকে চলে যাচ্ছি তো সেই হিসাবে তো কথা ঠিকই আছে অতি সন্নিকটে মানে এরকম তোমার মনে করো না যে কবে কেমত আসবে না আসবে আমরা আমোদ ফুর্তি করতে থাকি আসলে কেমত কবে আসবে এটা বড় জিনিস না কিন্তু বড় জিনিস হলো যে আজকে দিনটা আমার পার হয়ে গেল এইটার হিসাব আমাকে দিতে হবে তো আজকের দিনের হাসর হবে মানে হিসাব হবে প্রত্যেকটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা দিনের হিসাব দিতে হবে প্রত্যেকটা মুহূর্তের কর্মের কাজের হিসাব দিতে হবে কেমন সম্বন্ধে এত চিন্তা ভাবনা করার কি আছে কবে আসবে না আসবে আর তখন আরো 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 কিছু যখন বলবো তখন আপনার কাছে মনে হতে পারে আমার মনে হয় আমার তো মনে হয়েছে যে না ওই ওই সময় বাঁচতে চাই না এত কঠিন সময় হবে না ওই সময় বাঁচতে চাই না এরকম মনে হতে পারে আপনাদের যেমনটা আমার মনে হয়েছে আর আর কিছু যা আসে না কেমন কবে আসবে না আসবে আমার তো প্রত্যেকটা সময় মুহূর্ত পার হয়ে যাচ্ছে ওটার হিসাব তো আমাকে দিতে হবে হ্যাঁ নিজের হিসাব নিজে নাও আল্লাহ তালা হিসাব নেওয়ার আগে তুমি নিজে হিসাব নাও এই হিসাবের ভয় নাই বলেই যত সমস্যা দুনিয়াতে হিসাবের ভয় নাই হিসাবের ভয় থাকলে কি এত সমস্যা এত পাপ কাজ করতো নাকি এত অন্যায় করতো নাকি নিজের প্রতি মানুষের প্রতি এত অন্যায় করত নাকি পুলিশের ভয় পায় আর আল্লাহকে ভয় পায় না সাপ বিচ্ছুর ভয় পায় আর আল্লাহকে ভয় পায় না এটা কি হতো নাকি যদি আল্লাহর আল্লাহর ভয় থাকতো আল্লাহর হিসাবের ভয় থাকতো বিশ্বাস থাকতো 
বিশ্বাস যদি থাকতো যা হিসাব সঠিক ঠিকই হবে এটা সত্য কথা আল্লাহ হক সত্য হিসাব ও পুনর উত্থানের দিন কেমতের দিন সেটাও হক সত্য সেটাও আসবে হিসাব দিতে হবে এটা এই বিশ্বাসটা যদি থাকতো মানুষ অন্যায় করতে করতে পারতো না মানুষ নামাজ কাজা করতে পারতো না মানুষ মিথ্যা বলতে পারতো না মানুষ ধোকা দিতে পারতো না মানুষ অন্যায় করতে পারতো না অন্যের প্রতি অন্যায় অবিচার হক নষ্ট করতে পারতো না টাকা ধার নিয়ে টাকা মানে টাকা ফেরত দিত কেমত কবে হবে আরে এটা তাতে কি যায় আসে তোমার তুমি কি প্রস্তুত নাকি একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেন ইয়ার সোল্লা কেমত কবে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তুমি কেমতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ কি প্রস্তুতি আমাদের একটা হাজির সমাজে বলতে গেলে অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আমাদের সময় তো সীমিত অনেক কিছু অনেক কিছু অজানা আছে আমাদের যেগুলো জানা প্রয়োজন নাটক নভেল পড়ার মতো জানা প্রয়োজন না এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইমানের জন্য আমলের জন্য প্রয়োজন শয়তান থেকে কিভাবে বাঁচব এখনো আমরা সঠিকভাবে জানি না তিন বছর ধরে তালিম করছি আমার অন্য হালকায় করেছি অন্য দুটো হালকায় করেছি আমি ওই ওই ব্যাপারে কিন্তু এখানে হয় নাই কোনো না কোনো ভাবে দাওয়াতের মেহনত এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল যে মুসলমান করছে না যেটার কারণে ইমান দুর্বল যেটার কারণে ইমান দুর্বলের কারণে আল্লাহ সাহায্য পাই না আমরা এবং এই দাওয়াতে মেহনত না করার কারণে আল্লাহ সাহায্য পাই না এ সম্বন্ধে একবার মনে হয় আমি তালিম করেছিলাম গত তিন বছর দুই মাসে একবার করেছিলাম মাত্র সেটা ভুলিয়ে দিয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা আমি আরেকটা হালকায় করছি তখন আমার মনে হলো এই কথা গুলা বলতে বলতে দাউতের মেহনতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে বলতে জারি এটা নিয়ে তো আমার এই 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 হালকাই তো তালিমি কিছুই মানে এক তিন বছরে কিছু আর বলি নাই কিছু প্রথম দিকে প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম তিন বছরের প্রথম দিকে আর একটা হালকায় তো একদম বলি নাই বাহাত্তর নম্বর সেকশন তার মানে কিন্তু যারা নতুন জয়েন করছেন এই বাহাত্তর নম্বর মানে বাহাত্তর নম্বর হাদিস না প্রত্যেকটা সেকশনে একাধিক ভবিষ্যৎবাণী থাকতে পারে বহুত ভবিষ্যৎবাণী থাকতে পারে এখানে এখানে প্রায় একটা করেই ভবিষ্যৎবাণী অনেক বৃষ্টি কিন্তু সামান্য গাছপালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন প্রচন্ড বৃষ্টিপাত সর্তেও অনেক বৃষ্টিপাত হবে ফসলের পরিমাণ অত্যাধিক কম থাকবে এবং তার আগ পর্যন্ত কেমত আসবে না এটা সম্ভবত এখনো ফলে নাই কিছু কিছু ফলে থাকতে পারে আমি জানি না তিয়াত্তর সম্প্রদায় তিয়াত্তর এটার সেকশন নাম্বার ও তিয়াত্তর আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহুদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ নবীর নাম নিলে এখানে তো নাম নিচ্ছি না আমি আমি ইচ্ছা করে নাম নিই না ওনার উনি এমন সম্মানিত ব্যক্তি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলাটাই শ্রেয় তো আমাদের সাল্লাহ সাল্লাম বলা উচিত শুনলে পরেও না বললে শুনলে পরেও অনেক সব হবে অনেক সব হবে ইহুদিরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছে একাত্তরটি এবং খ্রিস্টানরাও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে বিভক্ত হবে অন্য একটা হাদিসে আছে যে সেটা আমার খোঁজা উচিত ছিল আসলে যে তেহাত্তরের মধ্যে বাহাত্তরটাই দোজকি 
বাহাত্তরটাই দোজকি একটা বেহস্তি একটা দল তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয় কারা তারা উনি কি উত্তর দেন আনমিউট করে বলতে পারেন আমাকে যারা অনুসরণ করবে কথা ঠিক আছে কোরআন এবং হাদিস কোরআন এবং সুন্নত হাদিস বলতে একটা হাদিস বোঝায় কিন্তু সুন্নত বললে হাদিসের সমষ্টি একটা জীবন ধার একটা জীবন ব্যবস্থা যারা কোরআনকে ধরে থাকবে আমার হাদিসকে ধরে থাকবে আমার সুন্নতকে ধরে থাকবে তেহাত্তরটা ফেরকা অনেক ফেরকা আমরা দেখি বা শুনি অনেক ফেরকার কথা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআন এবং সহি হাদিস সহি হাদিস কারণ হাদিস যদি ওটা সহি না হয় এবং আমি আমল করি ওটা বেদাত হয়ে যেতে পারে ওটা বেদাত আমি বলছি না ওটা বেদাত হয়ে যেতে পারে যদি দেখা যায় যে হাদিসটা আসলে বানোয়াট দুর্বল মানে কিন্তু বানোয়াট না দুর্বল মানে যে ওর পিছনে যথেষ্ট সত্য সত্যতা নাই যথেষ্ট শক্তি নাই যাতে ওটাকে ভালো হাদিস মানে হাসান বলে অথবা সহি হাদিস বলা যেতে পারে দুর্বল হাদিস দিয়ে আমরা আবার বলছি দুর্বল হাদিস দিয়ে আমরা নতুন আমল শুরু করতে পারব না কিন্তু কোনো আমল কোরআন থেকে বা সহি হাদিস থেকে সাব্যস্ত সেটার ব্যাপারে যদি দুর্বল হাদিস কিছু বলে ফজিলতের দিক দিয়ে সেটা আমরা সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ফজিলতের দিক দিয়ে লাভের দিক দিয়ে লাভের কথা বলছে এটা নামাজের লাভ সম্বন্ধে কোন একটা হাদিস কিন্তু দুর্বল সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি নামাজের লাভ সম্বন্ধে সহি হাদিস অনেক আছে আচ্ছা তো সূর্যের চুয়াত্তর নম্বর সূর্যের অস্তগামী স্থান থেকে উদিত হবে আবু হরেরা রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের সূর্য উদিত হবে না ততদিন কেয়ামত হবে না বুখারি শরীফে হাজি সেটা ততদিন কেয়ামত হবে না যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ইমান আনবে সকলেই ইমান আনবে তখন এমন ব্যক্তির ইমান কোন উপকারে আসবে না যা পূর্ব থেকে বিশ্বাস যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎ কাজ করেনি আগে থেকে যদি ইমান না থাকে এবং আমল না করে থাকে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠছে এটা দেখে ইমান আনলে তখন আর কাজে লাগবে না যখন একটা মানুষের মৃত্যু একেবারে এখান পর্যন্ত চলে এসছে তখন আর তোবা কাজে লাগবে না এরকম ধরনের একটা জিনিস আছে তার আগে পর্যন্ত ঠিক আছে আমি আমি বিকালে মারা যাব আমার সকালে দুপুরে মনে হলো না আমি তো এত অন্যায় করলাম আমার তো তবা করা উচিত আমার তো আমল করা উচিত আমার তো ইমান মজবুত করা উচিত এবং সেই মতো সে নিয়োগ করলো এবং কাজ শুরু করলো মারা গেল তার তোবা আল্লাহ তালা কবুল করবেন সে তোবা করলো আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হলো অনুতাপ থাকতে হবে তোবা মানে হলো যে অনুতাপটা আগে থাকতে হবে তারপর আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং আল্লাহকে বলতে হবে যে আল্লাহ আমি আর করব না তিনটা জিনিস অনুতাপ আল্লাহ কাছে মাফ চাওয়া এবং আল্লাহকে বলা যে আমি আর করব না আল্লাহ তুমি আমাকে তফিক দাও তুমি আমাকে কবুল করে নাও এই ধরনের দোয়া করতে হবে তারপর হয়ে গেল মাফ মানে গোলা তো মানুষ মানুষ করবে আবার আবার গোলা করে ফেলা আবার মাফ চাইব তো এইভাবে জীবনটা কাটাতে হবে যখনই কোনো গোনা হয়ে যায় তো তার সাথে সাথে অনুতাপ সাথে সাথে কোনো দেরি না করা পাথর এবং গাছ মুসলমানদের বলবে আমার পিছনে একজন মুসলমান 
সরি আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বলেছেন মুসলমানরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কেমত সংঘটিত হবে না এখন তো ইহুদিরা ছোটখাটো ভাবে এখানে সেখানে মারধর করে খুন খারাপি করে যেহেতু আমার গায়ে লাগে না আমার আত্মীয় জড়িত না আমি কিছুই মনে করি না আমি তো উম্মত উম্মৎপনা উম্মৎপনা আমার মনের মধ্যে নাই সমস্ত মুসলমান মিলে একটা উম্মত একটা শরীরের মতো যে কোনো জায়গায় যদি ব্যথা হয় অনুভব করে তো সারা শরীর সেই ব্যথা অনুভব করবে সেই সেই মনের অবস্থা তো আমাদের নাই কিন্তু যখন তারা ব্যাপক হারে করবে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন সবাই জেগে উঠবে যখন আমার দুয়ারে এসে পৌঁছাবে তো তখন মুসলমানরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে কেমতের আগে মুসলমানরা ইহুদিদের হত্যা করবে এমনকি ইহুদিরা পাথর ও গাছের আড়ালে লুকাবে তখন পাথর ও গাছ বলবে হে আল্লাহর বান্দা এই যে আমার পিছনে এক ইহুদি লুকিয়ে আছে তুমি এসে ওকে হত্যা করো তবে গার্কাত গার্কাত নামে এক গাছ কিছু বলবে না তার পিছনে ইহুদি লুকিয়ে থাকলেও কিছু বলবে না কেননা সেটি ইহুদিদের গাছ মুসলিম শরীফের হাদিস ছিয়াত্তর নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আজাদকৃত মুক্ত করা দাস উনি মুক্তি দিয়েছিলেন সৌবান এনার নাম শুনেছিলাম আমরা ওই ওই হাদিসটা উনি উনি নকল করেন যে বিভিন্ন জাতি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকবে একে অপরকে ডাকবে যেমন মানুষ খাবার প্লেটের দিকে একে অপরকে আহ্বান করে খাবারের জন্য তোমাদেরকে খাবারের জন্য ডাকবে কেন আমরা কি সংখ্যায় কম থাকবো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে না তোমরা সেদিন সমুদ্রের বা নদীর ফ্যানার সমান অসংখ্য থাকবা তোমরা কিন্তু তোমাদের তোমরা শক্তিহীন ফেনা যেমন শক্তিহীন তোমরাও শক্তিহীন ফেনা যেমন অগণিত তোমরাও অগণিত তো কেন তাহলে মানে শক্তিহীন এক নম্বর কথা দ্বিতীয়ত তোমাদের ভয় শত্রুর অন্তর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং তোমাদের মধ্যে আল ওয়াহান ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আল ওয়াহান কি দুনিয়ার ভালোবাসা মৃত্যুকে ভয় মৃত্যুকে ভয় এটা হলো সবান রাজিয়াল্লাহানুর নকলকৃত প্রখ্যাত হাদিস এটা জানার পরেও আমাদের পোষ হয় না দুনিয়ার পিছনে আমরা মোহগ্রস্ত একেবারে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের দেখেন একটা কথা একটা কথা একটু খেয়াল করেন এখানে যে একজন দাস ছিলেন দাস ওনার কথা আমরা বলছি তারপরে কি বলছি ওনার নাম নিচ্ছি আমরা বলছি রাজি আল্লাহ আনহ আল্লাহ তালা আপনার উপরে রাজি থাকেন সন্তুষ্ট থাকেন কোনো রাজা বাদশাহর নাম নিয়ে তো আমরা এটা বলি না হজরত শব্দটা বলি না এখানে হজরত শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার আরো সম্মানের জন্য টাইপ করতে হয় মানে ওইটার কারণে আর কি আল্লাহ তালা মাফ করেন তো হজরত সৌবান ছিলেন দাস দাস চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর পরে আমরা বিভিন্ন মহাদেশে মিলিত থেকে মিলিত হয়ে ওনার কথা আমরা বলছি এবং সম্মান সহকারে বলছি আল্লাহ নবী সম্বন্ধে তো বলবোই কিন্তু আবু হরাইরা রাজিয়াল্লাহানু কে চিনত ওনাকে আনাস রাজিয়াল্লাহানু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একজন একজন খাদেম খাদেম বিলাল রাজিয়াল্লাহ আনহু দাস খাব্বাব রাজিয়াল্লাহ আনহু দাস 
আম্মার রাজি আল্লাহ আনহু দাস কে চিন্ত তাদেরকে যদি ইসলাম এর দ্বারা ওনারা মহাম্মান মহাম্মান মন্ডিত না হতেন মহামন্ডিত না হতেন মহিমা মন্ডিত না হতেন গৌরবান্বিত না হতেন কে তাদের কথা চিন্ত ইসলাম মানুষকে গৌরব দিতে পারে সম্মান দিতে পারে সেই সম্মান আল্লাহ তালা তরফ থেকেই তার জন্য মানুষের প্রয়োজন পড়ে না আল্লাহ তালা ফেরেস্তার মাধ্যমে আপনাকে সম্মান দিবেন কবরে হাসরে এবং পুলসিরাত পারি দিতে এবং চিরকাল ফেরেস্তারা সেবা করবে বেহেস্তে আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবে ফেরেস্তা সেবা বেহেস্তে সেবা করার মানুষ আছে গিলমান বলে ফেরেস্তার আশেপাশে থাকবে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এটা হলো প্রকৃত সম্মান অর্জন এবং অমরত্ব অমরত্ব অর্জন না কেউ চিনবে না রাজা বাচ্চা কেউ পুজবে না কেমতের দিন কেউ পুজবে না কবরেও কেউ পুজবে না রাজা বাচ্চা তুমি কি রাজা ছিলা নাকি মন্ত্রী ছিলা নাকি প্রধানমন্ত্রী ছিলা না প্রেসিডেন্ট ছিলা কি ছিল তুমি তোমাকে তো সম্মান করা উচিত না কিচ্ছু হবে না এটার তোমার রব কে ছিল লাদরি আমি তো জানি না আমি তো জানি না আমি তো শিখে আসি নাই আমি তো জানি আমার 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 বদবাইশি আমার শয়তানি আমার ধোকাবাজি আমার আমার পদবি আমার চেয়ারম্যানশিপ এইটাই আমাকে খাওয়াতো পড়াতো আমার মন্ত্রিত্ব আমাকে খাওয়াতো পারতো এটাই তো আমি জানি এর বেশি তো জানি না বাস শাস্তি শুরু হবে দুনিয়ার পিছনে ছুটে এরা শিখে না দেখেও শিখে না যে অতীতের মানুষদের বংশধরদের কি হলো সেটা দেখেও শিখে না তো আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তালা জাহান নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন তার মানে হলো বেহেস্ত বেহেস দান করবেন একদল যারা হিন্দুস্তান জেহাদ হিন্দুস্তানের জেহাদ করবে হিন্দুস্তানের জেহাদ সম্বন্ধে হাদিস আছে কিছু তো হিন্দুস্তানের জেহাদ যারা করবে তাদেরকে পরিত্রাণ দিবেন জাহান নাম থেকে আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাই সালামের সঙ্গে থাকবে ঈসা আলাই সালাম যখন আসবেন রসুল্লাহ সাল্লামের উম্মত হিসাবে আসবেন উম্মত হিসাবে আপনার আমার মতো না আমরা তো মিথ্যা বলি ধোকা দিই কি করি না করি অন্যায় করি আমার কথা আমি বলছি আপনাদের কথা আপনারা বলতে পারবেন আপনার আমার মতো আপনার কথা বলা আমার উচিত না আমার কথা বলা উচিত আমার আমার মতো না উনি উম্মত ঠিকই কিন্তু যেরকম উম্মত হওয়া উচিত সেরকম উন্মত হিসাবে আসবেন উনি উনি কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না নবী হিসাবে আসবেন না তো উনার উনার সাত সবাই দিবে না কিন্তু যারা উনার সাত দিবে যে এবং আমার আমার পড়ার থেকে যতদূর মনে পড়ছে যে কিছু ইহুদিক সাত দিবে কিছু খ্রিস্টান সাত দিবে আর মুসলমান তো যারা ইমানদার তারা তো সাত দিবেই এদেরকে আল্লাহ তালা রেহাই দিবেন জাহান নাম থেকে পর্বতের স্থানচ্যুতি ঘটবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যতক্ষণ ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত শুরু হবে না যতক্ষণ না পর্বতগুলো তাদের স্থান থেকে সরে যাবে তার মানে কেয়ামতের আগে পর্বতরা পর্বতগুলো তাদের স্থান থেকে সরে যাবে এমন পর্বত একটা এত বড় আল্লাহ সৃষ্টি না এগুলাকে কিভাবে আপনি সরাবেন ডিনামাইট দিয়ে সরায় আমি প্রথম দিকে যা বলছিলাম ডিনামাইট দিয়ে কোনো কোনো জায়গায় সরিয়ে যেমন সুরঙ্গ করেছে বা বা হারাম শরীফের আশেপাশে আমি দুই হাজার সালে যখন প্রথম যাই হজে তো তখন আমি ছোটোখাটো পর্বত দেখেছি হারাম শরীফের আশেপাশে তারপর আস্তে আস্তে পর্বতগুলো আরো বড় হয়ে গিয়েছে সেই পর্বতগুলো এখন দেখা যায় না সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছোটোখাটো পর্বতগুলোকে তো কিছু স্থানচ্যুতি ঘটেছে পর্বতের কিন্তু এখানে যেটা 
বলা হচ্ছে আমার যা মনে হয় কোরআন শরীফের যে আয়াতে আছে যে সিঙ্গার ফুক যখন হবে তখন পাহাড়গুলা তুলার মতো উঠতে থাকবে তুলার মতো উঠতে থাকবে তাদের স্থানচ্যুতি ঘটবে এবং তারপরে কেমন হবে আটাত্তর নম্বর বিশ্বের আধিপত্য মূর্খ বংশের দ্বারা হবে আবুল মালেক আব্দুল মালেক বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শীঘ্রই শীঘ্রই বিশ্ব মূর্খের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করবে এক হাজার বছর পরে হলেও উনি বলেছেন শীঘ্র আর যদি তিরিশ বছর পরেও মানে হওয়ার কথা হয়ে থাকে তো উনি বলেছেন শীঘ্রই শীঘ্রই বিশ্ব মূর্খের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করবে মূর্খের পুত্র আধিপত্য বিস্তার করবে তারপর আবার সেই মূর্খের পুত্র আধিপত্য বিস্তার করবে বংশ পরস্পর একজন সম্মানিত দাদা দাদি এবং সম্মানিত সন্তানের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে ইমানদার তো একজন মানুষ যার দাদা হলো সম্মানিত ইমানদার তার সন্তান হলো সম্মানিত এবং ইমানদার সেই লোক মধ্যে যে লোকটা সেও ইমানদার হবে আর দুটো উম্মতে পার্টি পার্টি মানে পার্টি এর আগে আমি প্রথমে বলছিলাম নাচ গানের পার্টি সংস্কৃতির উদ্ভব হলে বিপর্যয় সাহাল ইবনে সাদ রেজিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন শেষ সময়ে আসবে শেষ সময়ে আসবে শহরগুলোর পতন শহরগুলোর পতন পতন কি জন্য হবে ভূমিকম্প ঝড়ঝাপটা সেটা তো বলা হচ্ছে না এখানে আকাশ থেকে পাথরের বর্ষণ পাথরের বর্ষণ এটা পাথরের বর্ষণ মানে সত্যিকারের পাথর নাকি শিলা বৃষ্টি আল্লাহ জানেন এবং জীবের পরিবর্তন জীবের পরিবর্তন আমি এটা বুঝতে পারলাম না কি বুঝাচ্ছে মিউটেশন মিউটেশন ইংরেজিতে বলে মিউটেশন জীবের পরিবর্তন এটা নিয়ে মাথা না ঘামে এটা এটা আমার বোঝানোর ক্ষমতা নাই কিছু কিছু একটা হবে রূপান্তর হবে এক জাত থেকে আর এক জাত বলা হলো হে আল্লাহ রসুল এটা কখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যখন বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন প্রচলন গায়িকা সিঙ্গিং গার্ল ইংরেজিতে আমি যেটা দেখেছি সিঙ্গিং গার্ল এবং মদের বৈধতা মদ বৈধ হবে একটা মুসলমান দেশে তো মদ বৈধ হতে পারে না বৈধ হবে আচ্ছা এটার সাথে জড়িত আর একটা হাদিস আছে মতের মধ্যে মন্দ প্রবল হলে বিপর্যয় দেখা দিবে কিছুটা অংশ আগের হাদিসের মতো আইসা রেজিয়াল্লাহ হাত থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই উন্মতের শেষ ভাগে নগরের পতন আগেও তাই বলা আছে নগরের পতন হবে জীবজন্তুর পরিবর্তন হবে আগেও তাই বলা আছে এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হবে আগেও তাই বলা আছে এবং আগে কারণ বলা আছে ডান্সিং গার্ল গায়িকা বাদ্যযন্ত্র এবং এবং মদ মদ বৈধ হবে বৈধ মদের বৈধতা তো এখানে কারণটা বলা নাই এখানে অন্য কথা বলা আছে বাকি অংশে আইসারে জিয়াল্লাহানা জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল আমাদের মধ্যে নেককাররা থাকার অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব নেককার আছে এইসব খারাপই হচ্ছে খারাপই হচ্ছে এবং তার মানে খারাপ মানুষ আছে ভালো মানুষ আছে তো আমাদের মধ্যে 
নেককাররা থাকা অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব মানে নেককাররা কি ধ্বংস হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন হ্যাঁ যখন পাপাচার প্রবল হয় প্রবল হয় তার মানে নেককারদের পাপাচার প্রবল বা তাদের সংখ্যা বেশি এবং যারা সরি বদকার বদকারদের পাপাচার বেশি এবং তাদের তাদের সংখ্যা বেশি এবং নেককারদের সংখ্যা কম এবং তারা হয়তো নিষেধ করার চেষ্টা করে না ভালো দিকে ডাকার চেষ্টা করে না হতে পারে এসব কারণে দাওয়াতের মেহনত করে না আরেক জায়গায় বলা আছে অবশ্য যে হ্যাঁ এটা তাদেরকেও ধ্বংস করবে যারা নেককার কিন্তু মৃত্যুর পরে তাদেরকে আলাদা করা হবে কিন্তু আমার মনের মধ্যে সেই সেই ঘৃণাটা থাকতে হবে আমি যদি তাদেরকে বাধা দিতে নাও পারি তাদের সংখ্যা বেশি বাধা দিতে পারছি না আমি যেন মনে কমপক্ষে ঘৃণা করি সেটা হলো সবচেয়ে নিম্ন স্তরের ইমান আমার মনের মধ্যে যদি ঘৃণাও না আসে আমার আশেপাশে কি বলেন ঘোনার কাজ হচ্ছে আশেপাশে কিন্তু আমার মনের মধ্যে ঘৃণাও যদি না আসে তাহলে তার নিচে আমার ইমান নাই তার মানে আমার ইমান নাই আমি যতই নামাজ পড়িয়া যাই করি না কেন যদি ঘৃণাও না আসে তো তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে আমার ইমান এত দুর্বল যে সেটা ধরার মধ্যে না আজকে এই কয়টাই রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের আগমন এবং কেমত অত্যন্ত নিকটবর্তী অনেক বৃষ্টি কিন্তু সামান্য গাছপালা হবে তেয়াত্তর সম্প্রদায় সূর্যের সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে পাথর এবং গাছ মুসলমানদের বলবে আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে ভারত বিজয় এবং ঈসা আলাই সালামের দ্বিতীয় আগমন পর্বতের স্থানচ্যুতি ঘটবে বিশ্বের আধিপত্য মূর্খ বংশের দ্বারা হবে উম্মতে পার্টি সংস্কৃতির উদ্ভব হলে বিপর্যয় নাচ গানের পার্টি আর উম্মতের মধ্যে এটা ব্যাপক হারে ব্যাপক হারে এখন কিন্তু ব্যাপক হারে আমি আমার মনে হয় না যে আছে হয় কত কোনো কোনো জায়গায় হয় উম্মতের মধ্যে মন্দ প্রবল হলে বিপর্যয় দেখা দিবে তার মানে ভালোর দিকে ডাকতে থাকতে হবে খারাপ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দেন বোঝার এবং আমল করার কয়েকটা কথা বলবো আমি এখন কিছু সময় আছে সেই জন্য একটা হাদিস দিয়ে শুরু করি হাদিসটা আগে পড়েছি কালকে রাত্রে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো হাদিসটা এক লাইনের হাদিস আমাদের সবার এটা মুখস্থ থাকা উচিত বুখারি শরীফের হাদিস কাছাকাছি মুখস্থ থাকতেই হবে আরবিতে তো আমরা পারবো না মুখস্থ করতে হাদিসটা বলছে এরকম আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দেন কাছাকাছি অর্থ আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দেন বিভিন্ন ধরনের বিপদ হতে পারে কোনো না কোনো ধরনের বিপদ দেন কারণ মৃত্যু হতে পারে তার পা খোড়া হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি নিয়ে নিলেন আল্লাহ তালা একটা হাত উড়ে গেল অনেক কিছু হতে পারে অসুখ কঠিন অসুখ এটা কারণ কি আল্লাহ তালা বিপদ দেন এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দেন কারণ কি পরীক্ষা করেন পরীক্ষা করা
विपद दें का जाके भलोबाशे अहंकार अर्जन कर खबर दबार सब जा प्रयोजन सब ही आल्ला के डबो जो आल्ला के प्रयोजन जो प्रयोजन आल्ला के प्रयोजन तो प्रयोजन नहीं मन विषय अर्जन करते चायशन मध्य पड़े जाए खूब सुंदर सुंदर उत्तर दिए जो करते विपदे पड़ले बाबा जो असुस्थ कैंसार बेचे चारे मास छुट्टी तक सामार सामार वेकेशन ढाका तीन टे चार मास रूमे बस कम्पिटर नहीं आल्ला के डाकाम ठीक मैं तस्बी तहलिल पढ़त अत पढ़तम ना सारा खन पढ़तम तक उपाय ओके, दिन क्या बाध्य करते 
বিপদে ফেলে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন আল্লাহ বিপদে ফেলে বিপদে ফেলে বিপদের নাম বাবা জি বিপদে ফেলে আমি এই যে মাথার চব্বিশ ঘন্টা যন্ত্রণা আমি কথা বলছি না আপনাদের সাথে বহুত কষ্ট করে উঠি কিন্তু আমি বহুত এই যে উঠি সকালে মানে আমি তালিমের আগে যে উঠি না মাত্র পঁচিশ মিনিট আগে উঠি আমি যে কি কষ্ট হয় আপনারা আপনাদের আমি বুঝে বুঝাতে মানে বুঝে বলতে পারবো না বুঝে বলতে পারবো না কোনো বড়াই করার জন্য বলছি না আপনাদের বুঝাবার জন্য বলছি যে আমার সিরিয়াসনেস বুঝাবার জন্য আপনাদের সামনে আমার বড়াই করে কি লাভ হবে সেটা আল্লাহ তালা কবুল কবুলিয়াত আমি পাবো না আমি সেটা তো হারাতে চাই না সেটাই আমার লক্ষ্য তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে আমার সিরিয়াসনেস সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করছি যে আমি আরো দেরি করলে আমার আরো একটু সুবিধা হতো যন্ত্রণা আরো কমতো দিনের প্রথম অর্ধেক যন্ত্রণা অনেক বেশি থাকে তো পরে কমতো কিন্তু আপনাদের অনেক রাত হয়ে যাবে সেই জন্য এর বেশি তো আর দেরি করা যায় না এর আগেও করা যায় না আপনাদের খাওয়া দাওয়া আছে এসার নামাজ আছে তো তো আমি তো আল্লাহকে এইভাবে ডাকতাম না তো এই এই তালিমের হালকা মানে তালিমের হালকা এসব কথা আমি তো কল্পনাই করতে পারি না আমি যে কোথায় হারিয়ে যেতাম দুনিয়ার পিছনে যার ভালো চান তাকে দুনিয়ার থেকে দূরে রাখেন দুনিয়ার থেকে দূরে রাখেন এরকম দূরে রাখেন যে আমরা যেমন অসুস্থ ব্যক্তির থেকে ভালো খাবার দূরে রাখি ভালো খাবার অসুস্থ ব্যক্তি হজম করতে পারবে না তাকে ভালো খাবার দিই না আমরা সাগু বার্লি এটা সেটা মানে একদম হালকা খাবার তো সেরকম আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়ার থেকে দূরে রাখেন কারণ দুনিয়া অত্যন্ত জঘন্য জিনিস এমনি মোহগ্রস্ত করে ফেলে মানুষকে যেই মা সন্তানকে আজকে হারালো এবং মনে করে যে আমি কোনোদিন আর হাসবো না হাসতে পারবো না বা আমি ঠিক বাঁচবো কি করে বা যে স্ত্রী মনে করছে যে আমি কিভাবে বাঁচবো আমার স্বামী নাই স্বামী চলে গেল এত কম বয়সে সেই মাও একদিন হাসবে সেই স্ত্রীও একদিন হাসবে সে বিধবাও একদিন হাসবে এরকম জায়গা দুনিয়া দুনিয়া এমন মহ এই দুনিয়ার মধ্যে তো আসলে সব কথা বলতে গিয়ে সময় একটু বেশি আমি নিয়ে ফেললাম কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যেহেতু এর মধ্যে যে মারা গিয়েছে মাহমুদুর রহমান অনি আমার অত্যন্ত কাছের কাছের মানে আমার আপন চাচাতো বোনের ছেলে সেহেতু আমার কিছু তাদের কথার থেকে বোঝার একটু সুযোগ হয়েছে যে একটা মা মায়ের রিয়াকশন কি হয় প্রতিক্রিয়া কি হয় একটা একটা স্ত্রী একটা বিধবার প্রতিক্রিয়া কি কি হয় এবং সবাই এরকম হারায় আপনজন নিকটজন তা ভাবলাম যে কিছু কথা আলোচনা করব তালিমের হালকার সাথে সাথে শেষের দিকে কিছু সময় বাঁচিয়ে তো আজকে তো ওই দশটাই শেষ করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল এই জন্য বেশি কিছু আমি বলতে পারছি না তো যে কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছিলাম এই হাদিসের পরে যে হাদিসটা বললাম বুখারি শরীফের আপনাদের যাতে মনে থাকে হাদিসটা আবার বলছি যে আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ আপদ দেন পরীক্ষা করেন হম তারপরে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম এটা উত্তর সবাই জানে যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে আল্লাহ তালার ভালোবাসার কথা বলছি তো তো সবচেয়ে কাকে বেশি আল্লাহ তালা ভালোবেসেছেন বা কাদেরকে কাদেরকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন নবীদেরকে ওকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছেন কাদেরকে 
নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন কাদের কাকে আচ্ছা কি ধরনের কষ্ট দিয়েছেন মৃত্যুর দিক দিয়ে মৃত্যুর দিক দিয়ে এরপরে আমি আর পার্টিসিপেশন চাচ্ছি না এরপর আপনারা চুপ থাকবেন আমি এই যে একটা শব্দ হচ্ছে কোথ থেকে যেন এটা বন্ধ করার জন্য মিউট করতে হবে কিন্তু যে কোনো সময় আমি হয়তো প্রশ্ন করে বসবো আবার সময় যাবে তো আপনারা মিউট রাখবেন যখন কথা না বলবেন তখন মিউট করে দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সালাম মৃত্যুর আগেই আপনার আপনার গুনবেন কিন্তু আমি পরে জিজ্ঞেস করবো যে কতজন হয় ওনার জীবন একটা একটা দিকের কষ্টের কথা আমি বলছি খালি তারপরে এরপরে আমি বাকি কষ্টের কথা বলবো পরের বার শুক্রবার একটা দিকের কষ্ট মৃত্যু ওনার জীবনে ওনার আপন জনদের মৃত্যু জন্মের আগে পিতা হারান জন্মের পর ছয় বছর বয়সে মা হারান বেশিরভাগ সময় মায়ের কাছে ছিলেন না বিবি হালিমার কাছে ছিলেন রেজি আল্লাহ আনহা আট বছর বয়সে ওনার ছাদ ছিল দাদা ছাদ ছাদ দাদাকে হারান দাদাকে হারানোর পরে ওনার মাথা থেকে তো ছাদ সরে গেল মনে হয় কিন্তু না ছাদ আসলে আল্লাহ তালা একটা বিশেষ কারণে আমি এই ছাদ শব্দটা ব্যবহার করছি ছাদ চলে গেল কিন্তু আর একটা ছাদ আল্লাহ তালা এনে দিলেন এটা হলো চাচা আবু তালেব চাচা আচ্ছা এর মধ্যে ওনার যখন বয়স পঁচিশ তখন উনি বিয়ে করলেন চল্লিশ বছর বয়সের বিবি খাদেজা রাজি আল্লাহ আনহাকে পনেরো বছরের তফাত এবং তার সাথে ওনার সাথে পঁচিশ বছর ঘর করেন একজন মহিলার সাথে যৌবন কাটিয়ে দেন বিবি খাদে মারা ইন্তেকাল করেন যখন ওনার বয়স পঁয়ষট্টি রসুল্লাহ সাল্লামের বয়স পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর এখন এর মধ্যে কি হয় কাসেম সন্তান দুই তিন বছরের মধ্যে মারা যায় হিসাব রাখবেন কজন হলো তারপরে তার কয়েক বছর পরে তো দশ বছর পরে আবদুল্লাহ নামক এক সন্তান ছেলে সন্তান জন্ম হয় চার বছর পরে মারা যায় চার বছর বয়সে দুজন সন্তান আরো পরে ওনার ইন্তেকালের কিছু আগে ইব্রাহিম নামক এক সন্তান জন্ম হয় দু বছর বয়সে মারা যায় তিনজন ছেলে সন্তান ইন্তেকাল করে তিনজনই ছেলে সন্তান ছিল তো আর কোনো ছেলে সন্তান বাকি থাকে নাই তারপরে ওনার মেয়ে সন্তানের মধ্যে চারজন মেয়ে সন্তান রুকাইয়া উনি তেইশ বছর বয়সে মারা যায় বিয়ে শাদি হয়েছিল তেইশ বছর বয়সে মারা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ জীবিত জাইনব রেজি আল্লাহ আনহা প্রায় তিরিশ বছর বয়সে মারা যায় মারা যান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত উম্মে কুলসুম সাতাশ বছর বয়সে মারা যান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত তিন ছেলে সন্তান ইন্তেকাল করে তিন মেয়ে সন্তান ইন্তেকাল করে উনি জীবিত অবস্থায় তারপরে ওনার বয়স যখন পঞ্চাশ তখন আবু তালেব ইন্তেকাল করেন যিনি ছাদ ছিলেন ছাদ একবারে কুরেশদের একজন সর্দার একজন সর্দার 
আরো সর্দার ছিল কিন্তু উনার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহামের গায়ে হাত দিতে পারতো না ওরা পারলে পরে মানে মানে দেখে নিত আর কি কিন্তু আবু তালেবের কারণে গায়ে হাত দিতে পারেনি তারপরে গায়ে হাত দেওয়া শুরু হয় উনি আবু তালেব যখন মারা যান আবু তালেব ইন্তেকাল করেন ওনার বয়স পঞ্চাশ বিবি খাদে যা ইন্তেকাল করেন ওনার বয়স পঞ্চাশ একই একই বছরে হিসাব করবেন কয়জন হলো তারপরে একটু সময় নিয়ে আর দু একটা আছে এটা বলে শেষ করি আবুল আহাব চাচা যাই হোক সে ইমান আনে নাই যতই কষ্ট দিয়ে থাক চাচা চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন আবুল আহাব আবুল আহাব এটা হলো উনি তখন মোদি নাই রসুল্লাহ সাল্লাম বদরের যুদ্ধের পরপরই এবং অহুদের যুদ্ধে উনার আরেক চাচা হামজা হামজা রাজি আল্লাহ আনহু শহীদ হন এবং উনার বুক চিড়ে বুক চিড়ে যে বুক চিড়ে তার নাম মনে হয় ওয়াশি ওয়াশি বুক চিড়ে এবং হিন্দা এক মহিলা কুরেশ পরে মুসলমান হয় দুজনই মুসলমান হয় হিন্দা সে কলিজা বের করে কাঁচা কলিজা খায় বহুদের যুদ্ধে হামজা তো আজকে এখানেই শেষ করি কিন্তু আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করব যে কজন হলো এখন আনমিউট করতে পারেন এবং বলতে পারেন কজন হলো কত बारो तीन तीन তিন জন স্ত্রী ইন্তেকাল করেন বিবি খাদেজা এবং আরো দুজন স্ত্রী উনি ইন্তেকাল করার আগে আজকে এইটুকুই থাক এই সংখ্যা নিয়েই আমরা থাকি বাকিটা শুক্রবার আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এগুলো বলার পিছনে কারণ হলো আচ্ছা আমি এগুলো কেন বলছি বলেন তো এগুলো কেন স্মরণ করাচ্ছি মানুষ বিয়োগের পরে উনি ভেঙে পড়েননি উনি তাদের नातनी मारा जाए আমার জানা মতে একজন নাতনি হয়তো আরো বেশি হতে পারে এবং ফুপু মারা গিয়ে থাকতে পারেন খালা মারা গিয়ে থাকতে পারেন মামা মামি চাচা চাচি ফুপা ফুপু টোটাল যে কত হবে এটা নির্ণয় করা মুশকিল দুধমা ওনার জীবদ্দশাই ওনার জীবদ্দশাই হ্যাঁ এ উনাকেও ধরতে হবে দুধ মা মা তো তো আর সময় না নিয়ে মানে এই শেষ কথাটা বলি যে আল্লাহ তালা মানে এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে আল্লাহ তালা এত কষ্ট দিয়েছেন এত কষ্ট দিয়েছেন যে একটা মানুষের জীবনে আমাদের জানা মতে 
ষোলো সতেরো জন হয়তো বিশ পঁচিশ জন হবেন অত্যন্ত কাছের মানুষকে আল্লাহ তালা নিয়ে গিয়েছেন যাতে করে যাতে করে আপনি আমি বলতে না পারি যাতে করে আপনারা সবাই সবাই মিউট না করলে তো হবে না এই তো আনমিউট করে ফেললে যারা কথা বলবে না তাদের তো আনমিউট করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না শব্দ হলে তো তখন আর ইয়ে থাকে না মনটা এইদিকে থাকে না শব্দের দিকে মন চলে যায় যাতে করে আপনি আমি বলতে না পারি যে আমার প্রতি কেন আমার ছেলেকে কেন নিয়ে গেল আল্লাহ তালা আরে উনার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে আল্লাহ তালা এত কষ্ট দিয়েছেন কেউ যাতে বলতে না পারে যে আমাকে কেন আমাকে কেন এই সবাইকে যেতে হবে কেউ এখানে থাকতে আসি নাই সবাই আমরা যদি নেকামুল করে যেতে পারি সবাই আমরা মিলিত হব সেই বেহেস্তে চিরদিনের জন্য যেখানে কোনো বিয়োগ নাই কষ্ট নাই দুঃখ নাই সর্দি নাই কাশি নাই দুশ্চিন্তা পর্যন্ত নাই আমি আমি যেখানে এখন আছি আমার মেয়ের বাসায় এখানে থাকার কথা না কালকে আমার চলে যাওয়ার কথা ছিল সেজন্য আমি কাগজপত্র কিচ্ছু আনি নাই সেই জন্য আমি নাম পড়তে পারছি না সেটা আমি জানি পড়তে পারবো না সেই সময়টা বাঁচবে তো আল্লাহ তালা জানেন সবার নাম আমরা প্রত্যেক দিনই পড়ে থাকি আল্লাহ তালার স্মরণ শক্তি খারাপ না উনি জানেন মনের অবস্থা জানেন এবং যারা ইন্তেকাল করেছেন আমাদের আপন জন নিকট জন প্রিয়জন তাদেরও আল্লাহ তালা জানেন ভালো মতো তো এই নাম না বললে কিছু যায় আসছে না আমরা আমাদের হাত হাত উঠিয়েছি আমাদের মনের মধ্যে যাদের কথা আছে তাদের জন্যই আমি দোয়া করব আল্লাহ আমি আল্লাহ এবং এবং অনি মাহমুদুর রহমান অনির আত্মীয় স্বজনরা এই গত দুদিন হলো আটচল্লিশ ঘন্টায় যা আমল করেছে যারা যা তারা তো সেটা আল্লাহ তালা কবুল করেন সেভাবে আমি দোয়া করব এবং আপনারা যে যা আমল করে থাকেন আপনাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজনের জন্য সেটা সহ আমি দোয়া করব এবং এই দোয়ার মাহফিল মাহফিলের সুবিধা হলো যে সমস্ত মিলিত দোয়া প্রত্যেকের জন্য আমরা পৌঁছাবার বিনতি করতে পারি আল্লাহর কাছে প্রত্যেকের জন্য একই কোন আল্লাহ ভাগ করবেন না তারপরে তো এই তালিমের হালকা আছে এটা তো একটা ফরজ ইবাদত সামান্য কিছুক্ষণ এল এম শিক্ষা করলে সামান্য কিছুক্ষণ আমরা কত সময় ব্যয় করেছি তো সামান্য কিছুক্ষণ এল এম শিক্ষা করলে হাজার রাখাত নফল নামাজ পড়ার থেকে উত্তম উত্তম কত উত্তম জানি না আমরা তো সমস্ত কিছু সহ আমরা পাঠা আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করব আল্লাহ আমিন আল্লাহ মোহাম্মদ আমাদের <laughs> الغفار الكاخار الوحاب الرزاق الفتال الليم الكابد الباسط الخافت الرافي المذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الوسيع الحكيم البدود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحي المميت الحي الكيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتالي البار التواب المتكيم الأخو الروف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجلمي الغاني المغني المعني الدار النافي النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد السبب 
Allahumma as'aluka min khairi masalaka min hu nabiyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa na'uzu bika min sharri mastazaka min hu nabiyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anta al-musta'an wa alayka al-balaq wa la khawla. Wa la quwata ila billahi la dhil azim. Ya Allah. Ya parwadigar. Ya fatir samawati wa lard. Anta wali fi dunya wa la akhirah. Wa Allah. Tumhi ahmadir ke jaki chu. আমল করার তৌফিক দিয়েছে আল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে এবং একত্রিত যা কিছু আমল করার তৌফিক দিয়েছো বলার বা শোনার সমস্ত কিছুর ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে তোমার শাহী দরবারে কবুল করে নিও আল্লাহ এবং আমাদের আমাদের কত ধরনের গোনা আল্লাহ তা তো আমরা অনুধাবন করি না অনেক কিছু গোনা করে থাকি যা আমরা বুঝিও না আল্লাহ তুমি সমস্ত গোনা জানা অজানা বড় ছোট সব মাফ করে দিও আল্লাহ এবং আমাদের মনের নেক হাজত পুরা করে নিও আল্লাহ আমাদের মনের নেক হাজত হলো তোমার তোমার সংস্পর্শ তোমার সম্পর্ক তোমার সাথে সম্পর্ক তোমার নৈকট্য আল্লাহ এবং তার জন্য প্রয়োজন তোমাকে মানা তোমাকে জানা তোমাকে মানা তোমার প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করা তোমার বান্দাদের প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করা এগুলো জানার তৌফিক আমাদের দান করো এবং পালন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ তো আমাদের কবুল করে নিও আল্লাহ তুমি এবং আমাদের আমল কবুল করে নিও আল্লাহ আমাদের অতীতের গোনা মাফ করে দিও এবং ভবিষ্যতের গোনা মাফ করে দিও আমাদের অতীতের দোয়া কবুল করো আমাদের ভবিষ্যতের দোয়া কবুল করো আল্লাহ এবং আমাদের বর্তমান আমল কবুল করে যা কিছু আমল করা হয়েছে যার জন্য করা হয়েছে যে করেছে যে করুক না কেন আল্লাহ যার জন্য করা হয়েছে সমস্ত আমলের সমষ্টিগত স্বভাব আমাদের প্রত্যেক আপনজন প্রিয়জন নিকটজন এর কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ বিশেষ করে অনির মাহমুদুর রহমান অনির আত্মীয় স্বজনরা কিছু আমল করেছে সেগুলা তুমি তার রুহ মুবারকের কাছে পৌঁছে দিও আমরা সবাই যে আমাদের বিভিন্ন জনের জন্য আমল করেছি সব সমস্ত কিছু সমষ্টিগত করে একত্রিত করে আল্লাহ তুমি আমাদের সবার প্রত্যেকের প্রত্যেকের রুহের কাছে পৌঁছে দিও এবং সর্বপ্রথম রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের রোজা মুবারকে পৌঁছে দিও এবং তারপরে আমাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজনের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ কারো সন্তান হারিয়েছে কারো স্বামী হারিয়েছে কারো পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ি দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি ফুপা ফুপু খালা খালু মামা মামি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শিক্ষক শিক্ষত্রী পাড়া প্রতিবেশী তথা সমস্ত মুসলমানের রুহের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ তাদের কবর রাজা মাফ করে দিও কবরকে প্রশস্ত করে দিও কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও কবরকে বাগান বানিয়ে দিও আমরা কবরে যাব একদিন আল্লাহ আমাদের প্রতি তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার দেখি দরজা উঁচু করে দিও প্রতিটা দিন আল্লাহ আমরা কেমতের দিন যখন উঠব আমাদের আপনজন প্রিয়জন সহ তোমার আরসে নিচে ছায়া দিও আল্লাহ আমাদের নিশ্চিন্ত মনে রেখো আল্লাহ আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ আমাদের আমল নামার ডান হাতে দিও আল্লাহ যখন পুলসিরাত পারি দিব আমরা আপনজন আপনজন সহ তখন চোখের পলকে পুলসিরাত যেন পারি দিতে পারি এবং আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদোসে দাখিল করে দিও এবং তার জন্য সামান্য কিছু মূল্য আমাদের কাছে নিও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি কবুল করে নিও তাহলে সমস্ত কিছু সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা মুহূর্তে তুমি রক্ষা করো শয়তানের ধোকার থেকে নফসের তারণা থেকে এবং মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে দুনিয়ার 
মারাত্মক আকর্ষণের থেকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না এবং তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া যেন আমরা পৃথিবী থেকে না যাই আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি নিয়ে যেন যেতে পারি আল্লাহ আল্লাহ কলেমার সহ আল্লাহ আল্লাহ কলেমার সহ এবং শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার প্রতি যেন আমরা সব সবসময় সব সময় সন্তুষ্ট থাকতে পারি এবং তুমি যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারো তোমার সমস্ত সিদ্ধান্তে যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি যে কোনো অবস্থার মধ্যে আমাদেরকে ফেলো আল্লাহ যত কঠিন অবস্থা আমার সন্তান নিয়ে নাও তারপরেও যেন আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি আল্লাহ আমার মাকে নিয়ে যাও আমার বাবাকে নিয়ে যাও আমার ভাইকে নিয়ে যাও আমাকে নিয়ে যাও আমরা যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করতে পারি আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার মতো ক্ষমতা তো আমাদের নাই তুমি যদি না দাও আল্লাহ যত সুন্দর গুণাবলী যা রসুল্লাহ সাল্লামী ছিল তা তো আমরা পেতে পারি না চাইতেও পারি না আল্লাহ চাইতেও লজ্জা লাগে আল্লাহ কিছু ছিটা ফোটা দিও আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত সুন্দর আচার আচরণ চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের সিফাত তার ছিটা ফোটা আমাদেরকে দিও আল্লাহ বিশেষ করে ধৈর্য বিশেষ করে শুকর সবর বিশেষ করে এখলাস কেবলমাত্র তোমার জন্য প্রত্যেকটা আমল করা সুন্দর আচার আচরণ তোমার উপর ভরসা করা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীলতার পরিচয় যাতে দিতে পারি আমরা আল্লাহ সমস্ত সুন্দর গুণা বলে ছিটে ফোটা আমাদেরকে দিও আল্লাহ আর তোমার তোমার রহমতের ছায়া তলে আমাদের ঠাই দিও মাঘ ফেরাতের ছায়া তলে আমাদের ঠাই দিও হেদায়তের ছায়া তলে আমাদের ঠাই দিও হেফাজতের ছায়া তলে আমাদের ঠাই দিও আমাদের সন্তান সন্ততি আমাদের বংশধরকে ঠাই দিও কেমন পর্যন্ত যারা আসবে আল্লাহ এবং সমস্ত মুসলমানকে ঠাই দিও তাদের বংশধরকে ঠাই দিও আল্লাহ কেমন পর্যন্ত যারা আসবে সমস্ত মানুষকে ঠাই দিও আল্লাহ হেদায়ত করো আল্লাহ এবং তাদের বংশধরকে ঠাই দিও আল্লাহ যারা তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ যারা কেমন পর্যন্ত আসবে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের আমাদের মনের নেক হাজত নেক চাওয়া পাওয়া পুরা করে দিও আল্লাহ আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও আমাদের অন্তরে যাদের কথা আছে এবং বিপদের মধ্যে তাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অন্তরে যাদের কথা আছে যারা অসুস্থ তাদের অসুস্থতা রোগ শোক দূর দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা যারা হৃদয় হতগ্রস্ত আল্লাহ মর্মা হতো আল্লাহ আল্লাহ তোমার তোমার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমাদেরকে আমাদের মনের মধ্যে ধৈর্য ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দিও শক্তি দিও আল্লাহ ভরসা করার ক্ষমতা দিও আল্লাহ প্রশান্তি যেন বিরাজ করে আমাদের অন্তরে তোমার যে কোনো সিদ্ধান্তের পরেও তুমি বলেছো আল্লাহ যে তোমার কোন বান্দার প্রিয়জনকে তুমি যদি নিয়ে যাও পৃথিবীর থেকে এবং সে যদি ধৈর্য ধারণ করে এবং সন্তুষ্ট থাকে তোমার উপরে তুমি বেহেস্তের নিচে কোনো কিছুই তাকে দিবা না আল্লাহ সেই আশা ভরসায় আমরা থাকলাম আল্লাহ আমাদের আপন জন প্রিয়জন তোমার হাওয়ালায় আছে আল্লাহ তোমার তুমি সর্বোত্তম অসীম গুণে তুমি উত্তম তোমার হাওয়ালায় যখন আছে তখন আমরা ধরে নিব যে তারা ভালো আছে 
se pare că pe care o pielește am mai ia să fun. Vă salam de la Mursali, alhamdulillah, era bine al lui. Vă de la Ilaha, 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 Muhammadul Rasulullah, Salam, Alaslam, Amin, era bine al lui. 